Hey students, today we are going to discuss about power and amperage. Hmm? We are going to discuss two terms, power and amperage. Okay, in the previous classes we learned about uh, Joule Thomson's equation, right? What is that equation? Equation is H or heat produced is equal to I square RT. What is the other form of this equation? One is IVT and another one is V square T by R. So, these are the three equations related to Joule Thomson's equation or heating effect of electric current, right? Now, we are going to discuss about what is power. Now, we simple light power in the situation. Consider two students or two uh, people. Consider and that we the same work the same work. For example, we will do the same work. 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 We will Power in the term is the same as 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 the same the amount of energy consumed by a particle or a body in a unit time. time one particular time the Power in the paria. Ini, Namala under the top of motor, electrical motor, okay. Celepum appliance of a number of angan summit and the motor of angan summit, Namala Jodikum, and then the power at three and a language generator and the power at three and the showika. Upon electrical device in a mend and power in the appendicum power on the parana, I electrical device a particular time electra jolly at Kunu in the Ladana power on to the shkin. So in the term of electrical appliances, we can define power as. The amount of energy consumed by an electrical appliance in a unit time is called power. The amount of energy consumed by an electrical appliance in the unit time is called its power. So, we have to say that power is equal to work done per unit time. So, work done divided by time. Then, this power in the unit is called watt. Okay, power is uh, power in the unit is watt. Hmm? Watt. Kilowatt na ka kada tin W. Okay, so watt ana power in the unit. Ado rikke lo nengal maranda puan paari la capital. Or nengal ingine rida malengal capital W vechi rida. Hmm? Okay, capital W. Watt is the unit of power. Ini, amala parche tin da. In the case of electrical appliances, avarich cheyenna work kine. Actually, our chain of work in the it convert in and heat energy I to convert chain and isn't it? Ah, in the upper Namaka chain of work done in a Namaki in the parayam heat a lingla appliance in the power and the parina the heat generated per unit time might have worked done in a bagger and Namaka would heat in a kodika upper Namakanga etham petum P is equal to power is equal to W by T on a work done in a bagger and can the dam. Ah, heat developed by time. Heat is a form of energy. Work is an energy. Okay. So, H by T. We have to use Joule Thompson. We have to use the equation. We have to use the equation. We have to use the equation. We have to use P is equal to. We have to use the term. P is equal to. We have to use I square RT divided by T. We have to use the work done by T. In the random equation, which is I V T divided by T. In the random equation, which is V square T by R T. In the moon, we have to do this. Now, we have to do this. Power and equation is I square R. Where our equation I V and the victim. Where our equation is v square by r so these are the three equations of power i square r 
രണ്ടാമത്തത് ഐ വി മൂന്നാമത്തത് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സോ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചല്ലോ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ മീൻസ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളിന്ന് പവറും പിന്നെ ആംബറേജിനെ പറ്റിയിട്ട് ആംബറേജ് ഓക്കെ ആംബറേജ് എന്താണെന്നും കൂടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ആംബറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി റേഷ്യോ ആംബറേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി പവർ ഓഫ് എൻ എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ടു ദി വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ് അതായത് പി ബൈ വി അതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആംബറേജ് എന്ന് പറയാം ആംബറേജ് സോ ഒന്നും കൂടി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആംബറേജ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ട് വാട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് വി ഡബ്ല്യു ബൈ വി എന്ന് എഴുതാം സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു പവർ എത്രയാണോ ആ പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആ വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഇത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആംബറേജ് കിട്ടും സോ ആംബറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പവർ ടു ദി വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും എല്ലാവരും ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇക്വ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പവർ അതേപോലെ ആംബറേജിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ പവർ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും പവറും അതേപോലെ തന്നെ ജൂൾ തോംസൺ ഇക്വേഷനും മിക്സഡ് ആയിട്ട് ചിലപ്പം പവർ തന്നിരിക്കും അപ്പം പവർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നായിരിക്കണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പവറും ആംബറേജിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ തന്നത് അത് ആദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് കടന്നാൽ മതി ടൈം ഇനി മിനിറ്റ്സിലാണ് തന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ മിനിറ്റിലെ ടൈമിന് നമ്മൾ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഫൈവ് മിനിറ്റാണ് തന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ടൈമിന് ഫൈവ് എന്നല്ല അവിടെ എടുക്കേണ്ടത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഹവറിലാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ടൈമിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇതായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ജോൾ തോംസൺ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയ വലിയ സംഖ്യകളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുക സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരാം അപ്പം മാക്സിമം നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ടേമിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം ന്യൂമറേറ്ററിൽ കുറച്ച് എണ്ണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാവൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വോൾട്ടൊക്കെ തരികയാണെങ്കിൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് നോക്കായിരിക്കും സോ ടു തേർട്ടി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി വലിയ സംഖ്യ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ എടുക്കാൻ പോകരുത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അതുമായിട്ട് കട്ട് എന്തായാലും ചെയ്തു പോകുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരിക അപ്പോൾ മാക്സിമം ചെറുതാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ദൻ ഫൈനൽ വാല്യൂസ് എന്തായാലും എഴുതും വേണം ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ആ ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതരുത് ഫൈനൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എഴുതുക പ്ലസ് അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യാം ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ സോറി ജൂൾ എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ ജൂൾ ആണ് പവർ ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ വോട്ട് എന്ന് എഴുതുക വോൾട്ടേജ് ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ വി കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആംബിയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓം അപ്പം യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മിസ് ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയക്കും അപ്പം അതൊക്കെ നോട്ടിലേക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ